Intens Investigasi Memasuki tahun baru 2024, tahun naga kayu ini ada fenomena baru dan juga fenomena kelanjutan dari tahun 2023 yang kontinu ke 2024. Tentu saja hal ini membuat penasaran sekaligus sebagai tanda agar selalu waspada. Seperti ramalan ahli tarot yang menyatakan semua fenomena bencana yang terjadi di tahun 2024 terkait dengan elemen air dan terjadinya tidak diduga-duga. Rentetan bencana tersebut tidak hanya terjadi di satu tempat saja, melainkan di daerah yang berbeda-beda. Ahli tarot juga meramalkan bahwa akan menurunnya angka pernikahan karena biaya hidup yang akan semakin meningkat. Bahkan erupsi juga akan meningkat yang nantinya akan bisa membentuk pulau-pulau kecil. Namun uniknya, erupsi bukan bersumber dari gunung di atas laut, tapi gunung di bawah laut. Sementara itu dari kalangan artis, diramalkan akan banyak artis yang tiba-tiba didera sakit kronis dan meninggal dunia secara tiba-tiba. Lalu banyak juga artis muda pendatang baru yang muncul karena viral lewat sosial media. Apa yang menyebabkan hal ini semua bisa terjadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menerobong apa yang terjadi di tahun 2024, ahli tarot menguak beberapa hal yang mengejutkan. Di mana diramalkan akan terjadi banyak bencana yang terkait elemen air. Bencana ini berhubungan dengan gelombang tinggi seperti banjir, tanah longsor hingga terpaan badai angin yang akan melanda tahun 2024. Dan kejadian pada elemen air ini terjadi secara tidak diduga-duga. Di mana perkiraan tak akan terjadi di daerah itu, tapi malah terjadi. Mengenaskan, bencana alam ini juga diramalkan akan menelan korban jiwa. Di sini saya menggunakan tarot deck yang memang ini e, semuanya adalah demon ya. Dan mereka saling... E, memberikan informasi kepada saya yang di akhir ini Vepar ini memberitahukan kepada saya bahwa ini ada di masalah e, pertama dengan gelombang tinggi dengan apa yang kita telah e, rasakan beberapa bulan belakang ini yang cuacanya mungkin sampai sekarang juga masih sangat panas nanti tanda kutip semua akan diseimbangkan karena alam akan menyimbangkan semuanya dari yang panas menjadi dingin dan sebelum menjadi terlalu dingin ada basahnya di sini yaitu gelombang tinggi ini ini lebih ke arah di Indonesia khususnya itu di arah bagian e, tengah ke timur jadi wilayah Indonesia bagian tengah ke wilayah Indonesia bagian timur di pertengahan Desember saya melihat ada suatu gejolak ya di sana ya dan memang gejolak-gejolak ini uh, bisa dibilang tidak diduga-duga salah satu contohnya yang saya lihat di sini ini ada di sekitaran antara Kalimantan dan Sulawesi di kedua pulau besar tersebut itu sudah mulai muncul uh, saya bisa bilangnya gejolak-gejolak ini dan memang sebaiknya diwaspadai apalagi para warga yang ada di pesisir pantai seperti yang Lucifer bilang the death kematian statistik meningkat di sini korban jiwa meningkat di sini tapi di balik dari korban jiwa tersebut banyak eh, angkanya saya bisa bilang ada suatu pelajaran besar di sini 
kalau saya bisa bilang di sini berhubungan dengan suatu kesadaran baru contohnya ya contohnya contohnya kalau secara internasional dibilangnya bahwa dunia itu sedang mengalami suatu proses kesadaran baru terhadap kemanusiaan Ya bencana alam itu kan kita nggak pernah tahu ya gitu, jadi tidak pernah um, bisa diprediksi kenapa, kapan, dan bagaimananya. Tapi yang pasti sekarang ini adalah waktunya kita untuk bergerak sesama um, kepada sesama saudara-saudara kita untuk membantu di sana. Fenomena alam aneh juga akan terjadi, yaitu penurunan angka pernikahan di tahun 2024 ini. Hal ini disebabkan karena meningkatnya biaya hidup yang semakin tinggi, hingga sulit untuk bertahan hidup, apalagi bisa menggelar pernikahan dan menanggung biaya kehidupan usai menikah. Di mana ekonomi global menjadi pemicu dan jadi pengaruh utama hingga terjadinya bencana krisis pangan. Secara bencana alam, ini cukup menarik ya. Um, yang pertama, saya bisa bilang ini ada resesi secara global jadi bisa dibilang gini kurang lebih keinginan kaum muda-mudi untuk kawin untuk nikah itu semakin menipis karena apa karena biaya hidup itu semakin tinggi pertama yang adalah masalah ekonomi pasti secara global dan yang kedua Ini selain perubahan iklim, itu ada masalah krisis pangan. Ahli Tarot juga melihat tahun 2024 ini akan meningkatnya terjadi erupsi. Dan uniknya, akibat terjadinya erupsi ini bisa membuat pulau-pulau baru. Dan erupsi yang bukan berasal dari gunung atas laut, tapi bawah laut ini juga yang menjadi biang keladi dari masalah gelombang tinggi yang akan menerpa daratan negeri ini. Karena di Indonesia jumlah gunung bawah laut cukup banyak dan kini menjadi potensi bahaya yang perlu diantisipasi. Yang keluar unik, ini King Asmodeus atau Knight of Wands yang dimana elemennya api. Elemen api ini maksudnya yang gimana? Jadi gini, Beliau mengatakan kepada saya bahwa untuk masalah erupsi bisa dibilang meningkat ya di 2024. Dan uniknya dari erupsi ini itu bisa membuat atau menimbulkan pulau-pulau baru, pulau-pulau kecil awal ya pulau-pulau kecil yang baru. Dan seperti yang sudah terlihat di sini di Jepang itu sudah mulai ya, sudah ada terbentuk pulau baru dan nantinya yang saya lihat eh kita di mana ring of fire-nya itu memang ada di Indonesia itu sangat berpengaruh ya dan dari gempa itulah dari erupsi itulah yang menyebabkan gelombang-gelombang tinggi itu tadi di salah satu pulau besar di Indonesia yang di mana orang-orang sedang menaruh perhatian banyak ke sana itu justru agak bergolak yang tadi orang kayak aduh nggak mungkin di sini gempa ini akan gempa agak lebih sering daripada sebelumnya agak, agak lebih, lebih sering, sering daripada, daripada sebelumnya. sebelumnya tabah ya kalau banyak kerusakan itu memang alam nggak ada yang bisa tahu ya jadi ada hikmat di balik semua itu Geger tahun 2024 akan terjadi banyak bencana yang terkait elemen air, krisis pangan hingga kecelakaan menelan korban jiwa. Lantas, seperti apa pula ramalan ahli tarot terkait krisis ekonomi global dan wabah virus di tahun 2024 ini? Akankah ada virus baru atau tahun ini lebih aman dibanding tahun 2023 kemarin? Pemirsa, jangan lupa saksikan Inter Investigasi yang tayang satu hari lima kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di 
komen. Pokoknya keren banget buat intens. Tahun 2024 hadir dengan membawa cerita baru. Selain akan ada bencana gelombang tinggi, akan terjadi juga bencana alam pada pertengahan hingga akhir bulan nanti. Dan gempa itu ada juga yang terjadi di Tanah Jawa. Hal ini berdasarkan penglihatan paranormal satu ini. Tak hanya itu, menurut sang paranormal akan terjadi juga krisis ekonomi besar-besaran hingga berskala global. Penurunan ekonomi ini disebabkan konflik beberapa negara yang kemungkinan pecah di tahun 2024 ini, di mana negara maju akan tambah kuat perekonomiannya, sedangkan negara kurang maju akan makin terpuruk perekonomiannya. Ada kejadian bencana alam yang saya lihat itu nanti sekitar bulan-bulan pertengahan lah saya tidak bisa sebutkan ya karena ini kejadian alam semesta gitu yang sampai yang saya lihat tuh ada di tahun 2024 itu kejadiannya itu kurang lebih sekitar memasuki pertengahan tahun sampai akhir tahun seperti itu ya itu adalah gempa ya gempa juga ada nanti di situ gempa dan itu Gempa ini juga ada sering terjadi di khususnya di tanah Jawa ya itu ada banyak terjadi gempa. Ini dalam bidang ekonomi ini lumayan juga eh, ada pengaruh besar ya khusus 2024 ini saya katakan lebih berefek ke faktor ekonomi ya takut juga bisa terjadi krisis krisis ekonomi atau krisis global. Lah yang kita tahu karena ada perang di antara ini perang Palestina Israel ini akan terus berkelanjutan dan tidak mudah e, selesai dan berdamai secepat yang kita pikirkan ya anehnya nanti ya walaupun nanti ada krisis naik gitu global ekonomi tapi negara-negara yang maju ini yang sejahtera dia tetap stabil gitu justru dia malah naik ada ratingnya e, yang kesian ini nanti negara-negara yang dikategorikan yang menengah ya bisa dibilang negara-negara yang agak kurang maju. Sementara itu jika di tahun 2023 ini negeri ini masih dibayang-bayangi bahaya akan wabah virus COVID-19, maka pada tahun 2024 ini wabah virus dari pandangan batin paranormal akan tetap masih ada tapi bukan virus baru melainkan dampak sisa dari COVID-19. Meski begitu, tidak sebahaya dengan COVID-19. Dengan begitu ditegaskannya di tahun ini, akan menjadi tahun yang lebih tenang dari segi wabah virus. Wabah-wabah virus seperti kayak kemarin kita ketahui COVID-19, ya COVID-19, itu saya lihat masih ada virus-virus yang mutasi-mutasi sisa kemarin ya COVID-19 ya tapi yang saya lihat kalau e, untuk keganasannya ini udah kurang jauh ya paling kalau virus yang udah mutasi ini ke sini sini ini udah semakin agak ringan ya tidak seperti awal-awal itu mematikan seperti itu dan kalau munculnya wabah baru itu saya katakan sepertinya enggak ya sepertinya enggak saya katakan berani saya katakan ini enggak akan ada wabah baru yang lebih menggila atau lebih parah itu enggak ada 2004 ini keadaan kondusif ya jadi lebih lebih tenang gitu ke depannya jadi enggak usah takut dan enggak usah banyak khawatir jika dalam wabah virus cukup menenangkan tapi mengejutkannya lagi ada fenomena artis akan didera sakit kronis hingga meninggal mendadak Lantas bagaimana dengan kemunculan artis baru? Benarkah akan banyak artis baru bermunculan karena viral lewat sosial media? Halo, saya King Saibul Jamil. Jangan lupa saksikan Intense. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada lima kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya intens investigasi.
Geger, ramalan tahun 2024 tak hanya diwarnai dengan bencana alam, krisis ekonomi global dan wabah virus, tapi paranormal juga melihat ada artis yang tiba-tiba sakit hingga kronis. Padahal sebelumnya, sang artis terlihat sehat-sehat saja. Dan mengejutkan lagi, sang artis yang tiba-tiba kronis itu juga diramal akan meninggal dunia. Namun sayang, sang paranormal tak mau menyebut siapa saja artis yang dimaksudnya. Termasuk, ia juga tak bisa menyebutkan kapan secara spesifik kejadian itu akan terjadi di tahun 2024 ini. Di satu sisi, ada yang pergi, maka ada yang datang. Begitu juga dengan di kalangan artis, ada artis yang meninggal dunia, maka ada juga artis baru bermunculan. Diungkap paranormal, artis atau talenta baru yang muncul karena viral di sosial media, dan artis itu kebanyakan dari dunia musik. Jadi kalau untuk urusan ke arah artis ya, artis, dunia artis itu yang saya lihat nanti, ada artis-artis ini yang yang tiba-tiba ini juga yang kita tidak ketahui itu banyak yang maaf ya yang sakit mendadak sakit kronis parah gitu ya terus sudah gitu ada yang tiba-tiba meninggal mendadak ya, seperti itu nah itu saya lihat ya saya bukan mau gimana gimana gitu tapi tahun 2004 persisnya kapan saya uh, tidak bisa sebutkan ada di kalangan artis juga seperti itu nanti kedepannya dan juga ada di kalangan entertain ini muncul artis-artis yang viral baru ya muncul-muncul itu akan ada itu di dunia hiburan di dunia musik ya gitu itu biasanya dari sosmed dia nanti naik ada itu orang-orang baru gitu viral ya seperti itu Sekian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus intens investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube Channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.